Nós estamos aqui no templo da igreja do Nazareno em Campinas Igreja cujo pastor é o pastor Aguiar Valvassouras Amigo, homem de Deus, líder da igreja do Nazareno aqui no Brasil E se algum dia você quiser conhecer a igreja do Nazareno Você passando aqui por Campinas É na rua José Paulino 1829 no centro de Campinas Facílimo de chegar Uma igreja muito abençoada Que por quase 15 anos eu tenho pregado aqui na igreja O pastor Aguiar tem cedido aqui o púlpito Para ministrar a palavra E a bem da verdade essa gravação Como outras Elas estão sendo patrocinadas aqui pela própria igreja nós estamos comemorando os 45 anos da Igreja do Nazareno aqui em Campinas, uma igreja séria, abençoada, de gente bonita. E aqui também tem gente de outras igrejas aqui da região de Campinas e cidades aqui perto. Eu vou pedir a esse povo bonito aqui para dar uma saudação para todo o Brasil. Né? Uma saudação. Eu vou contar aqui, igual quando a gente era criança né? e brincava de pique, quando eu era criança, brincava de pique, aí tinha aquele negócio de fazer uma contagem, eu vou fazer, e o pessoal aqui vai mandar uma saudação para você, ok? Então, olha lá. Um, dois, três e já! Glória a Cristo para a sua vida! Oh! Amém! Glória a Deus! Vitória! Vitória em Cristo, ah, em Jesus somos mais do que vencedores. Eu quero trazer uma palavra sobre o poder da decisão. Eu queria basear a minha palavra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Um homem que tomou uma decisão na vida, uma decisão muito importante que mudou a história dele e não só a história dele mas a história de muita gente livro do profeta Daniel capítulo 1 versículo de número 8 diz assim o texto Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel e um grupo de moços da linhagem real, eles foram levados quando o imperador da Babilônia tomou conta de Israel, de Judá, de Jerusalém e levou uma tropa, uma garotada para ser preparada em todas as ciências dos caldeus para servir ao rei. E Daniel, então, ele toma uma posição, ele decide que não vai se contaminar naquele império pagão, cheio de beleza, de atrativos, uma maravilha, um poder, uma grandeza. E ele, então, ele toma uma decisão na sua vida que não vai participar daqueles banquetes e daquelas iguarias. Só aqui uma introdução para você poder ter uma noção da passagem que eu acabei de ler. Mas eu começo fazendo o seguinte questionamento. Por que pessoas tomam decisões na sua vida e não conseguem levar adiante? Por que pessoas tomam decisões na vida e não conseguem colocar um milímetro do que decidiu em prática? 
Por que pessoas tomam decisão de que querem mudar de vida e continuam com a mesma vida? Por que pessoas tomam a decisão de querer servir a Deus e não conseguem? Por que pessoas até no nosso meio tomam a decisão de querer levar uma vida mais santa e não conseguem? De orar mais e não conseguem? Decidem que vão se aplicar mais a palavra e não conseguem? Por que pessoas são impactadas pela palavra e naquele momento onde elas estão sendo impactadas pela palavra de Deus, elas tomam uma decisão, eu vou mudar de vida, eu vou servir a Deus, eu vou ser diferente. E quando passa aquele momento, tudo volta como dantes. Por quê? Eu queria mostrar para você algumas razões, olha... É uma gotinha nesse oceano. Algumas razões por que as nossas decisões fracassam. Por que tomamos, seja na área espiritual ou na área material, sociológica, a área da vida. Eu queria mostrar uma gotinha, porque a coisa é muito maior, muito mais profunda. E tem muito mais coisas do que aquelas que eu vou apresentar aqui para você. E por quê? Por que fracassam muitas decisões que nós tomamos na nossa vida? Pequeníssimas razões que eu quero apresentar, estou sendo repetitivo. Porque são muitas razões. Eu escolhi apenas algumas razões pelas quais fracassam as decisões que tomamos na vida. Essa é a primeira conjectura que eu quero fazer. Sabe por quê? Porque pessoas tomam decisão baseados na maioria. É a onda do momento. Todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Fulano, Beltrano e Ciclano fez e deu certo, vai dar certo comigo também. As pessoas tomam decisões baseadas na maioria. Baseadas porque deu certo para A, B, C, D, F, G, H, vai dar certo para mim fracassa, porque decisões da nossa vida a gente acaba fracassando, porque pessoas tomam decisão baseadas exclusivamente na vontade, e olha querido, a vontade é um dos elementos mais terríveis da natureza humana, você sabia que a vontade ela pode, ela, ela tem o poder de violentar a consciência? Você sabia que a vontade tem o poder de violentar os sentimentos? A vontade é algo que está bem arraigado na nossa natureza, sabe? A natureza fraca que a Bíblia diz, a nossa carne, a natureza fraca do homem. As pessoas tomam decisões por causa da vontade, do desejo. Vai fracassar. Por que pessoas fracassam nas decisões que tomam? Porque pessoas tomam decisões baseadas exclusivamente em sentimentos. Estou sentindo. Pastor, quando dá um arrepio é porque é. Se eu arrepiar, se, eu, ó, se for um frio na espinha, aí, aí, eu, aí eu tomo a decisão. Mas você quer arrepiar? Eu vou pegar um amolador de faca. Ligar a máquina. Aí você vai ficar arrepiado. Sabe, as pessoas tomam decisões na vida exclusivamente baseadas em sentimentos, em emoções. É, a pior, é o pior negócio que você faz, é tomar decisão exclusivamente baseado em sentimentos. É a pior coisa. Estou emocionado. Meu Deus. Ai, fiquei emocionado. Meu coração está até batendo forte. Ai, meu Deus, me emocionei. Vai fazer bobagem. Por que pessoas fracassam nas decisões que tomam na vida? Sabe por quê? Porque não sabem o que querem. Sabe qual é o nome desses? Os indecisos. De manhã ele quer uma coisa... Às sete da manhã, às dez da manhã ele quer outra. Meio dia e meia ele quer outra. Às três horas da tarde ele volta a querer aquilo que ele queria às sete. Às cinco horas da tarde ele volta a querer o que ele queria meio dia. 
Às nove da noite ele volta a querer de novo que ele queria às sete da manhã. E à meia-noite ele já tomou outra decisão. Não sabe o que é. Você pergunta a qualquer psiquiatra, a qualquer psicólogo, qual é o pior paciente para ele trabalhar? Os indecisos. O pior paciente para um terapeuta atender é o indeciso. O que, é que esse cara é? O que, é que ele quer da vida? Sabe? Você não sabe o que, é que você quer. Toma cinco decisões trocadas durante o dia. Quer uma coisa hoje? Acorda no outro dia. Não, 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 não. Não, 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 não. Vi um comercial na TV, mudei de ideia. Um colega falou uma palavra no trabalho, não é mais isso. Ouviu alguém soltar uma frase solta, indeciso. Quer uma coisa, depois quer outra, vai fracassar. Por que as pessoas fracassam nas decisões que tomam? Porque querem que Deus decida onde elas têm que decidir. Tem gente que quer que Deus decida. Coisas que são elas que têm que decidir. Questões de família, questões de negócio. Sabe, questões pessoais. Quer que Deus decida onde elas têm que decidir. E por que pessoas fracassam nas suas decisões? Porque querem que outros decidam onde ele tem que decidir. E aqui eu quero dar uma palavra a paz. E las mamas. Queridinhas, queridinhos, cuidado para você não tomar decisão de vida de filho marmanjo. Cuidado, porque o jogo é esse mesmo e nessa Freud tem razão. O ser humano vive fazendo transferência. Ele quer transferir para o outro. Ele quer jogar a bomba dele para o outro. Sabe? Aí chega para você e o pai e a mãe pensa que está fazendo bem para o marmanjão, decidindo a vida dele, decidindo com quem ela vai casar, decidindo com quem ele vai casar, decidindo a faculdade que ele vai fazer. Depois da errado, vai jogar na tua cara o resto da vida. Sabe? Pessoas assim, na hora, vai para você. O oh, pai, ô oh, mãe, caso com Mariazinha ou com Joaninha? Eu tô assim, ó. É Mariazinha, ah, não é mesmo. Mariazinha é simpática, é Mariazinha. Aí o cara vai e casa. Depois, é... tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá com Mariazinha. Olha a porcaria que é. Olha essa bruxa meméia. Olha essa moleque zumbeira. É, foi, foi por causa da senhora foi por causa de... Você vai levar a vida toda uma culpa de bobo Caiu igual um pato, meu irmão Tu foi trouxa Sabe? Você caiu E ter aproveitar, já que esse programa está indo para o Brasil Tem muito crente que quer que o pastor decida a vida dele Coitado do pastor que quiser tomar a decisão da vida de qualquer crente O pastor é um conselheiro Aqui, meu filho Fizer isso aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Se você fizer aqui, vai acontecer isso, isso. A decisão é sua. Ih, rapaz, coitado do pastor. Coitado do pastor que cai na história de tomar decisão de vida de ovelha. É por isso que tem pessoas que tomam decisão errada. Porque querem que os outros tomem decisão no lugar dele. E deixa eu dizer uma coisa, hein, meu filho? Tu já tá um marmanjo bem grande, hein, meu chapa? Viu, querida? Tu já tá, tu já tá, viu, filhinha? Tu já tá bem madura para você tomar decisão do que ficar sugando tua mãe e teu pai e querendo que eles tomem decisão em áreas que vocês têm que tomar. E tem pai e tem mãe? Tô falando em tese, por favor, eu não conheço a história de ninguém aqui. O cara queria ser médico, não conseguiu ser. É um frustrado. Aí ele resolve. O filho dele nasce, primeiro presente. É uma caixinha de médico de brinquedo para o garoto. Segundo presente, é um jalequinho branco. Terceiro presente, é um boneco que é desmontado e que aparece órgãos do corpo. 
Porque o cara quer que o filho seja médico, porque ele não foi, ele é frustrado. E aí começa a pressão em cima do garoto. E aí começa, numa linguagem é, é, bem simples, a castrar a criança, a tirar a vontade, o poder de decisão. Porque vai ser, porque vai ser, porque vai ser, porque vai ser. Depois o filho fica irado, odeia o pai, odeia a mãe, porque você tomou uma decisão onde ele tinha que tomar. Por que pessoas fracassam nas decisões que tomam? Porque fazem escolhas erradas. Fez escolha errada, meu chapa. Você está chorando? Alguém botou uma arma na tua cabeça para tu casar com ela? Alguém botou uma arma na tua cabeça para tu casar com ele? Você, você escolheu errado. Você decidiu errado. Agora está pagando o pato. Foi decidir na paixão. Ai, meu Deus. É o príncipe encantado. É o, é o homem. É ele. Aí não quis saber. É trabalhador ou não é trabalhador? Vai na casa dele e pergunta o pai e a mãe como é que ele é. Vai aonde está, onde ele trabalha, os colegas dele, a igreja dele. Cai de paraquedas. É? Faz uma escolha errada. Vai chorar depois. Escolheu errado. Vai chorar. E quando você faz uma escolha, você toma uma decisão, vai chorar. Em qualquer área da vida, em qualquer circunstância da vida, escolhas erradas, decisões fracassadas. Agora, escute o que eu vou dizer para vocês. Escute. Por que as pessoas não querem tomar decisões na vida? Entre tantos motivos, eu destaco dois. Tem também um, é uma conjectura muito grande, mas tem duas coisas aqui. Porque pessoas não querem tomar decisões na vida. Não, 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 não quero, não quero, passa para ele, não, não. Dois motivos principais, primeiro, não querem assumir responsabilidade. E se fracassar? Isso não dá certo. Como é que eu vou ficar? As pessoas querem vitória e glórias. Não querem derrotas e fracassos. Não quer assumir responsabilidade. Não quer assumir. Por que pessoas não querem tomar decisões na vida, não importando o grau de decisão? Por que as pessoas não querem? Porque não querem correr riscos. Segundo motivo, existem decisões na nossa vida que a gente corre risco, meu irmão. Corre risco, meu irmão. Agora eu vou contar uma coisinha para vocês aqui. Se você pegar a história de homens e mulheres que mudaram a sua própria história, a história de povos e nações... Você vai chegar à conclusão que pessoas que tomaram decisões numa hora de vida ou morte, decisão que ele arriscava toda a história dele, decisões dificílimas, você pode ter certeza que pessoas que tomaram decisões e mudaram a história de sua família, a história de nações, a história de povos, você pode ter certeza que durante a história da vida dessa pessoa, ela tomou muitas decisões erradas. Ela tomou decisões que fracassaram. E essas pessoas puderam aprender com os fracassos. Puderam aprender com o erro. Puderam tirar lições para se preparar para na hora X, na hora de uma decisão incrível e tremenda, elas acertarem nas suas decisões. Então você pensa que eu vim aqui dizer para vocês o quê? Irmãos... Com todo respeito, todas as decisões da minha vida, tudo 10. 10 não, 11, eu sou 11. Todas as decisões que eu tomei na minha vida, eu acertei. Tudo... Que conversa afiada, irmão. Eu já tomei decisão na minha vida que eu quebrei a cara. Eu já tomei decisão na minha vida que eu fiquei dois anos pagando dívida. Por tomar decisão errada. Eu já tomei decisão na minha vida que eu me arrependi. Eu corri riscos. Eu errei. Eu fracassei. 
mas eu pude tirar lições dessas decisões para que hoje eu pudesse tomar decisões certas que abençoasse a minha vida e a de muitas pessoas. É isso que você tem que entender. E eu sei que os irmãos já estão assim, pastor, tudo bem, o senhor já falou aí, já fez um monte de interrogação na abertura da mensagem, depois mostrou alguns elementos que, por que as nossas decisões são fracassadas, por que pessoas não querem tomar decisões? Mas, pastor, pelo amor de Deus, dá uma dica aí para a gente tomar a decisão certa. Eu vou tratar disso agora. Quais os elementos fundamentais que podem nos ajudar a tomar decisões acertadas? Vamos lá, então. Também quero dizer para você que o que eu vou dizer aqui é um fiapinho. Uns elementozinhos, porque o assunto é muito grande e tem muita coisa. Eu vou dizer para você uma meia dúzia de bobagenzinhas. Porque é muito mais vasto do que eu vou te dizer. Mas eu tenho certeza que se você aplicar, vai servir para você tomar decisões certas na sua vida. Pastor, me dá a dica dos elementos que eu posso utilizar para tomar decisões certas. Vamos ao texto. E Daniel, Daniel capítulo...